E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre o final da primeira temporada de Superman e Lois E as informações que já sabemos sobre a segunda temporada Mas antes se inscreva no canal se você gosta de filmes, séries e desenhos E também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês Superman e Lois terminou a sua primeira temporada e eu diria que de uma forma incrível, já que a primeira temporada de Superman e Lois é muito boa, com todos os dramas e as lutas e o próprio Superman e a Lois Lane que foram representados da melhor maneira na série, além de todo o arco do Morganed que sai de um empresário safado e depois se revela ser um kryptoniano e irmão do Kal-El, até ele se tornar o próprio Erradicador, que foi um arco que me deixou muito surpreso. Outro, Outros acertos da temporada para mim foi a Lois Lane investigando e tendo muita importância para a temporada, já que ela normalmente é só vista como a namoradinha do Superman. Mas na série ela está muito foda e ela realmente tem importância na história. Principalmente no começo investigando o Morgan Ed. E a Lois Lane para mim é a melhor personagem. O John Irons também foi um grande acerto na série. Principalmente quando ele se junta ao Superman e a amizade deles dois é muito legal de se ver. E a trama dele de ver de outra terra também é incrível. E eu também não poderia de deixar de falar do episódio 12, que é quando o General Zod toma conta do corpo do Superman. E fica nessa decisão de matar ou não o Superman por ele se virar contra a humanidade. E também nesse episódio a Lois, o Jordan e o Jonathan pedindo para o John não matar o Superman é o que te deixa tenso. E faz esse para mim um dos melhores episódios da temporada. Só ficando atrás para mim dos dois últimos que esses realmente são incríveis. Mas a season final... Mas a season finale de Superman e Lois deixou algumas pontas soltas para a segunda temporada. A principal foi a vinda da Natalie Irons para a Terra Prime. E eles precisam explicar como ela veio para essa terra, já que ela chega através de uma nave. Mas a grande pergunta é como ela conseguiu sair da terra dela, já que o John conseguiu sair da terra deles por causa da crise das infinitas terras. Já que ele está lutando contra o Superman, por a minha onda de antimatéria chega e destrói toda a existência, assim apagando todos eles. Mas quando, Mas quando o Oliver, na crise, restabeleceu o multiverso, as terras 1, 2, a da Supergirl e do Raio Negro se fundiram, e algumas pessoas que não são dessas terras acabaram nesse processo todo caindo na Terra Prime por toda a energia da crise. E isso não é explicado em Superman e Lois, porém, tanto no pós-crise da Batwoman e na quinta temporada de Supergirl, elas explicam do porquê essas pessoas estarem na Terra Prime, já que ocorre determinadas situações de pessoas de outras terras em anos. Não, não, é uma longa história, mas eu não te reconheci então. Então, John Iron foi para a Terra Prime por causa da crise, porém a Natalie não, porque senão ela já estaria na Terra Prime há muito tempo e não teria só chegado no final da primeira temporada, então eles precisam explicar como ela conseguiu viajar entre as terras, e eu acho que ela pode ter da atrás do pai dela de propósito, já que de alguma forma ela pode ter descoberto que ele estava na Terra Prime, e também com a vinda da Natalie de <risos> Também com a vinda da Natalie de outra terra, o Arrowverse deve voltar a descobrir sobre a existência do multiverso, já que os heróis achavam que todas as outras terras tinham sido apagadas na crise, só restando a Terra Prime. The Age of Heroes was born. 
E com a vinda da Natalie, eu fiquei me perguntando se outras pessoas de outras terras não podem vir para a Terra Prime, mas especificamente o Superman do Mal que matou a Lois Lane, já que a gente não sabe qual vai ser o grande vilão da segunda temporada de Superman e Lois. E esse grande vilão poderia ser o Superman daquela terra que veio junto da Natalie. Outro... Outro vilão que poderia ser a grande ameaça da segunda temporada é o General Zod, já que eu acho que ele foi introduzido nessa primeira temporada para aparecer mais para frente na série. Mas como ele iria voltar agora sem um erradicador, eu não sei. Porém, eu acho que essa volta deve acontecer sim em algum momento da série. Outra ponta solta da primeira temporada que eu acho que eles ainda vão explorar é a Sarah descobrindo toda a verdade sobre o Jordan, já que na temporada eles até chegam a brincar com essa ideia quando o Tag sequestra a Sarah e conta a verdade do Jordan para ela. Porém, quando a Sarah pergunta para o Jordan se isso era verdade, ele mente para ela. E no, e no final da temporada, a Sarah pergunta para o Jonathan do porquê o Morgan Ed pegou o Jordan. E ele deixa a menina no vácuo e não fala nada. Então, se ela reunir tudo que já foi falado para ela, a Sarah pode descobrir que o Jordan tem superpoderes. O que eu acho que deve acontecer na segunda temporada. Por Superman Lois já foi renovada para a segunda temporada logo em março, quando a série tinha acabado de estrear. Mas a segunda temporada só deve estrear em 2022, principalmente pelos atrasos que a pandemia causou na primeira temporada da série. Já que normalmente séries da CW, como o caso de Superman Lois, eles costumam lançar duas temporadas ao ano, já que normalmente uma estreia em janeiro e a temporada vai até maio ou junho que ocorre a season finale da série. Aí até setembro a série fica em hiatos para estrear em outubro a nova temporada, que vai ao ar até o começo de dezembro, que aí entra em um novo hiatus para voltar em janeiro. E isso é conhecido como Fall Season 2021-2022. Porém, Superman Lois só teve a sido final em agosto, então não dá tempo da série voltar até outubro. Ou seja, ela não faz parte da Fall Season da CW 2021-2022, e sim parte Abandon the world. The world will always need. Também Superman Lois não tem mais horário na grade de programação da CW. Já que agora quem vai assistir o lugar de Superman Lois vai ser os novos episódios da sexta e última temporada de Supergirl. Mas as séries da CW costumam voltar do hiatus em janeiro. Então eu acho que a segunda temporada de Superman Lois pode estrear em janeiro de 2022. Mas a gente ainda deve ter Superman Lois ainda esse ano, na verdade na oitava temporada de The Flash, pois já foi confirmado que a oitava temporada de The Flash vai começar com cinco episódios de crossover com as outras séries do Arrowverse, o que deve incluir Superman Lois, já que ainda não foi revelado como vai ser o crossover. Superman Lois deve estar no crossover, principalmente porque ano passado, antes mesmo da estreia da série, tinha sido anunciado um crossover entre Superman Lois e Batwoman. Porém, no começo desse ano foi anunciado que o crossover entre as duas séries foi cancelado, já que era muito difícil fazer um crossover nos tempos de pandemia. Assim, cancelando o encontro do Superman com a Batwoman. Superman. Mas agora o Superman vai encontrar com o Flash. E eu tenho até uma teoria do que vai acontecer no crossover. Já que na primeira temporada, a Tigan está conversando com o Jonathan. E diz que ela e a sua mãe se mudaram para Smallville. Depois que o pai dela foi preso em Central City que é a cidade do Flash. 
e provavelmente o pai da Tigan deve ser algum mestre humano de Central City e algum inimigo do Flash. E a história do crossover pode ser o pai da Tigan escapando da prisão e indo até Smallville atrás da sua filha, assim causando um caos em Smallville. E por ele ser um inimigo do Flash, o Superman chamaria ele, assim fazendo a história do crossover. Mas isso é só uma teoria, já que só sabemos que vai ter o crossover. E a... A atriz Sofia Hemmschick, que interpreta a Chrissy, foi promovida para o elenco regular da segunda temporada de Superman Lois. Então devemos ver mais da personagem da Chris Poop na segunda temporada. Então a temporada deve ter muito mais destaque para as investigações do jornal Dell e da Lois, que agora são co-proprietárias do jornal. E assim a Chris apareceria mais, já que ela não apareceu muito na primeira temporada. Mas além dessas informações e teorias, ainda não sabemos muito da segunda temporada de Superman Lois. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscreva no canal e dá like no vídeo e tchau!